ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஹோம் மேக்கர் நாம் இன்றைக்கி பிகினர்ஸ் கூட ஈஸியாக சமைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் கறி தாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு எலுமிச்சப்பழ சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி அந்த புளி கரைசல மண் சட்டியில் சேர்த்துக்கோங்க மீன் குழம்பு எப்போவுமே மண் சட்டியில் பண்ணுங்கள் அதோட டேஸ்ட்டே தனிங்க இன்னும் கூட கொஞ்சமாக அந்த புளியிலேயே தண்ணி சேர்த்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதோடவே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியாக பொடியை நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் பத்து பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதோடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பில் பாதி அளவு உப்பை இப்போ சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை முடி தேங்காய் துருவி போட்டுக்கலாம் அதோடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டுங்க கொதித்து நல்லா இதாகிட்டு இப்போ நம்ம இதில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவையும் சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவை போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மீதி இருக்க உப்பையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த குழம்பு வந்து மேக்சிமம் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது நல்லா கொதிக்கணுங்க அப்போ தான் இதில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகும் அதனால் நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இதில் ஒரு பாதி மாங்காவை தொழியை நீக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிடலாங்க கரெக்டாக இருந்தது பாருங்கள் நல்ல தளத்தலன்னு கொதித்து வந்துட்டுங்க இப்போ நம்ம மீனை சேர்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி சங்கரா மீன் எடுத்துக்கிறேங்க இதில் இந்த குழம்புக்கு எந்த மீன்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மீனை சேர்த்த பிறகு ரொம்ப போட்டு கிளறக்கூடாதுங்க அப்படி சைட்லேருந்து மெதுவாக கலர்னால் போதும் மீன் முங்கி இருக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் கொதிக்க வச்சால் போதுங்க இதில் ரொம்ப கொதிச்சுதுன்னா மீன் உடஞ்சி போயிடும் பாருங்கள் நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சுட்டுங்க மீனும் நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிட்டு இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நான் இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க இனிமேல் நம்ம ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வதங்கின பிறகு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து தாளித்து நம்ம மீன் குழம்பில் கொட்டிடலாம் இப்போ மீன் குழம்புல கொட்டியாச்சுங்க இந்த குழம்ப நீங்கள் அப்படியே உடனே சாப்பிட்றத விட ஒரு மூணு மணி நேரம் இல்லைன்னா அடுத்த நாளுங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இட்லிக்கு கூட சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்குங்க நல்ல சுட சுட இட்லியோட சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ 